ഉണ്ടാക്കാം ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ബീഫ് ദം ചെയ്ത ബിരിയാണിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ബീഫ് ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബീഫ് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം കുറച്ച് മീഡിയം സൈസ് ആയിരിക്കണം എല്ലോട് കൂടിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു ആറ് പീസ് കഷ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര അളവ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ഇറച്ചിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനൊരു ആറ് പീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള കഷ്ണം ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വലുതായിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള കഷ്ണമാണ് ബീഫ് ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ആ ബീഫിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഇനി ചോറിലും എല്ലാം ഉപ്പ് ചേർക്കും മസാല ചെയ്യുമ്പോഴും ചേർക്കും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർക്കണം ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ ഇറച്ചിയിലൊന്ന് പെരട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇറച്ചി വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയും ആയിട്ടൊന്ന് പെരട്ടണം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ ഇറച്ചിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കുക്കർ അടച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചി ഒന്ന് വേവിക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇറച്ചി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇറച്ചിയുടെ വേവ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇറച്ചി വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഈ ഇറച്ചി വേവിക്കാം നമുക്കിനി ബീഫ് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചോറ് വേവിച്ച് ഊറ്റി എടുക്കുവാണ് ഊറ്റി എടുത്താണ് ദം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഊറ്റി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിനൊന്നും പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് കഴുകി അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ആദ്യം അതായത് അരി വേകാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബേ ലീവ്സ് അതുപോലെ ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക നാല് ഏലയ്ക്ക അതുപോലെ രണ്ട് തക്കോലം ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് ഷാജീരകം ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബസ്മതി റൈസ് മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് കഴുകി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഊറ്റി വെച്ച് അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഊറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണിത് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരിയെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ നന്നായി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പൈനാപ്പിളാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് ബിരിയാണിക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു മുറി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഇപ്പം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത് ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് നല്ലൊരു വെള്ള കളറ് കിട്ടാനുമാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ചോറൊന്ന് ചോറ് ന വേഗണം പക്ഷെ ഒരുപാട് ചോറങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് കാരണം നമുക്കിനി ദം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ഭാഗം വെന്താൽ മതി ചോറ് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വെന്തോളും അപ്പം ചോറ് നമ്മൾ വേഗുന്ന നോക്കി നിന്ന് തന്നെ അത് ചോറ് വേവുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വേവിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി 
നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഊറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ അരി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഊറ്റ ഊറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര പരുവത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വേഗം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വെന്തോളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുത്താൽ ചോറ് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ അരി ഊറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രാമ്പും പട്ടയും എല്ലാം അങ്ങ് എടുത്ത് കളയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇത് പട്ട ഇടുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പട്ട ഇടാൻ ആദ്യം മറന്നുപോയി പിന്നെയാണ് ഞാൻ പട്ട ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഊറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വറുത്തെടുക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായി മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവസാനം ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ചോല ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഫിഷ് ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ദം ബിരി ദം ചെയ്യാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട ശേഷം വറുത്തെടുക്കാം ഉപ്പിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഉള്ളി വറന്ന് കിട്ടും അതിനാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഉള്ളി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ആ ഉള്ളി വറുത്തെടുത്ത് ഉള്ളി വറുത്തതും കാഷ്യനട്ടും എല്ലാം വറുത്തെടുത്ത് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ഏഴെട്ട് വെളു അല്ല വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇത്രയും ചതച്ചതാണ് ഇത് ഇത്രയും ആദ്യം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് എടുത്തോളണം അപ്പം എനിക്ക് അധികം പ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവ ഒന്ന് മാറണം അപ്പം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പ പച്ചമുളകിൻ്റെയും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞതാണിത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ സവോള നന്നായിട്ട് നമുക്കിനി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചോറ് വേവിച്ചത് ഉപ്പ് ചേർത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് അത് അവസാനം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാം പക്ഷെ കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുവാണ് 
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തത് ഒട്ടും എരിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് ഈ ഉള്ളിയായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പുതിനയിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഈ തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന പൈനാപ്പിൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വറുത്ത ഉള്ളിയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല കട്ട തൈര് വേണം നമ്മൾ ചേർക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ പുളിയും നോക്കി നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചേർക്കാൻ ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തേക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തത് ഒട്ടും പുളി പാടില്ല തൈരിന് ഇപ്പം ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് കാഷിനിട്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പോപ്പി സീഡ്സും കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് അരച്ച് ചേർക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് അരച്ച് ചേർക്കുവാണ് ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വറ്റി വരണം ഇപ്പം തീ മീഡിയത്തിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ കാഷിനോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കാഷിനോട്ട് അരച്ചത് ചേർത്തത് കൊണ്ട് അടുക്ക് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീ കുറച്ച് മീഡിയത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് ആ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ ഗ്രേവി അല്ല ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് നല്ല തിക്കായി വരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ലൂസ് പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ മസാല ഇരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ഗ്രേവി എല്ലായിട്ട് ബീഫ് നന്നായി അങ്ങ് ഇളക്കി ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കി ഇടാം ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ സാധാരണ കുറച്ചൊരു മീഡിയം സൈസ് പീസാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇടുന്നത് ഇപ്പം എല്ലോടു കൂടിയുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലോടു കൂടി ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലോടു കൂടി തന്നെ ഇടുക ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കാവണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുവാണ് ഇപ്പം ബിരിയാണി മസാലയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പം ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചേർക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കുക്കറിലാണ് ദം ചെയ്യുന്നത് ആ കുക്കറ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം 
കുറച്ച് നെയ് ഏറ്റവും അടിയിൽ നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് നെയ് ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഊറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ചോറ് ഒരു ലെയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ മസാലയുടെ മേളിൽ കുറച്ച് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പുതിനയില അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി കുറച്ച് അതുപോലെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഗ്രേവി കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ലെയറും ആക്കി എടുക്കാം ഗ്രേവി എല്ലാം ഞാൻ ഈ മസാലയുടെ ഈ ചോറിൻ്റെ മുകളിലങ്ങ് നിരത്തുവാണ് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറെല്ലാം ഈ മസാലയുടെ മുകളിലങ്ങ് നിരത്താം ഇനി അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും അതുപോലെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയും അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളി മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഇതം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ ഇത് നിർബന്ധമില്ല റോസ് വാട്ടർ ഉള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി ഒരു സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റോസ് വാട്ടർ ചേർത്താൽ നല്ല ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു കളറിന് വേണ്ടി കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ എസൻസ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂ ഉള്ളവർ അത് പാലിൽ കലക്കി ചേർത്താലും മതി അതുപോലെ അവസാനമായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം ചുറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് ദം ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ദമ്മായി കിട്ടും 
അപ്പം നമ്മൾ മൈദയൊന്നും വെച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒട്ടും ആവി പുറത്ത് പോവില്ല ഇപ്പം ഇത് നന്നായി ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഫോയിലിട്ട് നന്നായി അടച്ച ശേഷം ഇനി പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഇത് വാഷർ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല അടപ്പിൽ വാഷർ ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നന്നായി അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒട്ടും ആവി പുറത്ത് പോവില്ല ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ തീയ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആവിയൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആവിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിലേക്ക് ആവി അടിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി നന്നായി ദം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണം വരു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നന്നായി ആവിയൊക്കെ കയറി അപ്പം നല്ല പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ആ മസാലയും ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്